。然后有今天真的没有刁难你的意思，他是真心想跟你道歉。为什么他道歉我就要接受啊？加害者有什么资格要求被害者忘记？知道他对我做过什么吗？我好不容易鼓起勇气，写了一封情书给他。找我。这个给你，什么啊？你自己看。哦，这么神秘。云溪，谢谢你转学成为我的同学，幸好有你，让我努力念书有了意义。每天我最期待的，就是晚上跟你一起躺在床上聊天。每次。看到你掉眼泪，我就想抱着你，安慰你。我喜欢你，超过了喜欢的那种喜欢。你愿意当我的女朋友吗？你们到底想干嘛？应该是我们问你想干嘛吧。品学兼优的柳胜英会写出这么恶心的东西，<笑>你们听看看啊！每天我最期待的就是晚上跟你一起躺在床上聊天。每次看到你的眼泪，我就想抱你。柳胜英，你也太变态了吧！如果我是罗云熙，我一定吓死，被一个变态喜欢。你们弄我就算了，不要伤害云溪。你当然不会伤害云溪啊，我们可是在帮云溪教训你。云溪，你来干嘛？你赶快走啊！来来来，你不要害怕啊，由我们大家来为你主持公道。好，罗云溪。今天呢，大家在这边帮你一起当见证人。你大声告诉他，你喜欢他吗？那柳胜英抱着你的时候是什么感觉？我觉得很恶心。什么？我听不到。我觉得很恶心。哦，你要大声一点啊！你要让柳声音听到啊！我觉得很恶心，很脏。那脏东西就要洗干净啊！手伸出来，好好拿着，把它洗干净，快一点。洗干净，洗干净，洗干净，洗干净本以为我的噩梦就这样结束了，可是没有想到，他们把我给他的情书公布在公布栏上面，还影印了很多份传阅，加上卢云熙委屈的眼泪，我的高中生活。就这样彻底被毁对不起啊
没关系啦，说出来好多了。他的 case 交给我，我一定会处理好。还有，你千万不要原谅他，不要委屈自己，给他好脸色看。啊！谢谢。这屁！等一下，我突然想到，你跟马克是怎么回事啊？你们，你们不会真的在一起吧？你该不会真的看上那个外表像孔雀、行为像种马的家伙吧？我不知道，戴欧文，你给我清醒一点！他头脑不清楚就算了，你在头脑发热什么啊？我们爱上一男一女，就只有不好的下场而已。看看我，想要重蹈我的覆辙吗？那你现在是爱帅哥还是爱美女？我。我喜欢欧文，所以你已经为了欧文准备好要放弃全世界的辣妹了吗？我不知道。欧文他其实很专情，甚至还有点死心眼。他不像你是个花心大萝卜，上一秒还在追乔安。下一秒就爬上欧文的床，你到底把欧文当什么、啊？你该冰敷的是这里，还有那里。如果你敢让欧文难过的话，我不会放过你，听到没？哎、欸，没事，你继续。你的脸不小心撞到，很蠢吧？没事吧？没事，专心一点，不然你等一下跌倒变熊猫就好笑。好好想清楚，是不是已经准备好为了欧文跟这世界对抗了？如果没有的话，麻烦你滚远一点，不要再招惹他。我的腿都不是我的腿。你觉得怎么回事啊？我想清楚了，我下礼拜要约我朋友玩滑板，一起去吧。我不会滑滑板的，没关系，我主要是想把你介绍给我朋友认识。介绍男朋友的那种介绍，朋友是男朋友，男的朋友是男朋友。谁在闹？戴欧文，要不要去？一句话。不不不，这只是巧合而已。你们在干嘛？从现在开始，你的人、你的天，通通都是我。马克是孩子的爸爸，我能为他做的
，就只有给他留一条后路，他有权利知道孩子的存在。我有这一次已经准备好。你真的没事吗？那如果我真的受伤了，你会怎么办？其实我等我去美国，你还不懂吗？现在的我不需要你。